A warm and pleasant good morning to one and all. It's my duty to welcome everyone to the function organized by our school as a part of Hiroshima Day celebration. First of all, Honorable Chief Guest, our former student, Mr. Mufi, I extend a hearty welcome you to this function. The one who acts as the pillar of support and strength with a very clear vision and passion, our manager Bashir Sir, let me welcome you to this occasion. Our beloved principal, Dina Man, who is the best supporter of all challenging ventures taken by our school. A cordial welcome, ma'am. It's my pleasure to bid a genial welcome to all my colleagues and my dearest non-teaching staff. The superheroes of today, the future of our country, the expectation of our school, our dear students, I heartily welcome you, my dear children, to this program. Today, 6th August, Hiroshima Day. This day is the reminder of bombing attacking on Hiroshima by United States during the Second World War. A war is a cordial escape from all problems of peace. By stating the world famous word by Thomas Mann, I would like to invite Fahmida from 70A to talk more about this day. We got up their first atomic bomb in Japanese city on 6th August 1945. When an atomic bomb was followed by this another also dropped an atomic bomb <laughs> on the city of Nagasaki. This only instance in human history where an action used nuclear weapon against another nation. The bombing act effectively ended worldwide, bringing about the surrender of Japan. But a terrible price. In the surrender of Japan, when at, uh, most of the civilians were estimated around 2 lakh, with many more people dying late from injuries and illness. The bomb called the little boy destroyed percent of buildings in Hiroshima and generations suffered due to the illness and the effects of a Nagasaki incident shook the world and brought in to light. The terrible after effect of nuclear war, fake grinding war moments and nuclear destruction moments shrank around the world. Chat. While the baby over the decision to bomb still continues. Hiroshima, there is now a focus of anti-war, anti-culture, uh, nuclear and anti-demonstrations. It utilizes position, dedication, art, hand work of Japanese people. Power Japan to rise from rubble and today is world third largest economy. So friends, let's take a pledge today that we will always work together towards spreading the message mutual respect and peace and harmony and will never endorse any act of violence. Good morning, what I know. In the August R, Hiroshima Day, Loga Sabadana Trivendi, the Labyrinth Kedunda Rudus, Adinde Abusperna the Lady, Japan, Hiroshima, Nagasaki, in the Patalil Bombu Varshicha. Our Dosate and Spirit in the E. Uridirti. Namoloke Paladidirum Samadar Kamshikidura in the Malaysia Samotitane Paladidirum Victi Bendagurum, Rashi Bendagurum, Adu Rasha Bendagurum, okay. In the Asamadar Tinde, what you would hear the Ekudirikin. Adolu the day, E. Pradarim area Namuk Urubadu Padangan E. Kadinda Idoshmir Nagasaki, Bombo Chetiluden died. A Padangan Ukundu died in Namunu Bogan. Adolu Vidya Trium, Adiabarium Loga Samadan Triviula Paraspara. Victim and the gun. There are the people who are in the world. So, they shall honor it. You do it on the gun. Adinai, the most school in a social science club. They are through the Gikunda in the Loga Samada and the number of school in Ajikia. A program in Elavida, Bhavanguru, the number of the warm and pleasant good morning to all. Etim Bhumanapata and the Shabdam Sarvikuna. Adiyavagar Snehanidiglai with the artis over the clay. In the August R. Year August R. 
ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന കോൺഫറൻസുകളിലും സ്മരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റാണ് ഹിറോഷിമ ആ ഹിറോഷിമയിൽ ജപ്പാനിലെ ഹിറോഷിമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അമേരിക്ക ഒരു അണുവായുധം നിക്ഷേപിക്കുകയും തൽക്ഷണം പതിനായിരം ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ലോകം തന്നെ ലജ്ജിച്ചു പോയൊരു ദിവസമാണത് സാഹിത്യ ലോകത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകം തന്നെ ലജ്ജിച്ചു പോയൊരു നിമിഷം പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉള്ള ജ പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള ആളുകളുടെ ജീവന് ഒരു മൂല്യവും നൽകാതെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂല്യം നൽകാതെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ജീവിക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ജീവിയായ മനുഷ്യന് ഒരു മൂല്യം നൽകാത്ത ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടന്നത് പിന്നീട് അതിന് സംബന്ധമായി ധാരാളം ചർച്ചകളും ഡിബേറ്റുകളും കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ നടന്നു പിന്നീട് യു എൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ചയിട്ടപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ചില കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി പറയുകയാണ് എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇതിനെന്താണ് കാരണം ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിന് എന്താണ് കാരണം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം എന്താ അപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരും വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകളാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയ ആളുകളുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയ ആളുകളുണ്ട് എം ഫിലും പി എച്ച് ഡിയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാനൊരു വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദവികൾ ചില പദവികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി പോയി എന്നാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ സമർത്ഥിച്ചത് കേവലം ഒരു സർട്ടിഫിക് സർട്ടിഫൈഡ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകുന്നത് ഈ ഒരു നോളേജ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് നോളേജ് നോളേജ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ബൈ പ്രാക്ടീസ്ഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ മൃഗത്തിനെ മൃഗമായി കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ കൃത്യമായി പഠനം നടത്തിയ വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനുഷ്യനെ കൃത്യമായി വിദ്യ അഭ്യസിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിന് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ മറ്റൊരുത്തിന് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇതിനൊരു പോം വഴി വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് അവസാനം ആ വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ സമർപ്പിച്ചത് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ജോബ് നേടിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു ജോലി നേടിയിട്ട് വലിയൊരു സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ട് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വലിയൊരു പദവി ലഭിക്കാൻ മാത്രമല്ല കൃത്യമായി കരുണയുടെ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകാനും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സഹജീവികളോട് കരുണയോടെ വർത്തിക്കാനുമാണ് ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു ദിവസം ലോകത്ത് സമാധാനമുണ്ടാകാൻ ഈ ഒരു ചർച്ച കൂടുതലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് യു എൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നമുക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അത് കാരണം അത് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്താലാണ് ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാളെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു രാജ്യത്താണോ ആ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് സോറി ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമുള്ളത് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാളത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ പ്രസിഡൻ്റാണ് 
അപ്പോൾ അവരിലേക്കാണ് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമുള്ള നാളേക്ക് നമ്മളാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നൽകിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് when it all will be over when the saran and the peace day will come to us when we feel a brief easy time of our lifestyle here children i want you to tell we are the reasoners 95 percentage because we are the people who are creating our brain the selfishness nature the caste the creed the higher class thinking and the lower class thinking many many areas we are falling in the discrimination so let us pray for a peaceful day from beyond from till our last breath so we have to put up together and make our hand sure that peace day always with us only the thing human nature should not remove from our heart so wherever you stay in any corner of the world be a good human and this will give you a big peace of mind thank you warm and pleasant good morning to one and all it gives me an immense pleasure to deliver a vote of thanks to this auspicious event first of all i would like to thank our chief guest mufid our former student to make this program delightful with his valuable presence i would also like to share my sincere thanks to our beloved manager bashir sir for supporting us throughout the journey and i also thankful to our principal bina ma'am and i heartfully thanking to all social science club teachers and my dear students who participated and made this program successful once again thank you to all